Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan lanjutin episode dotanya untuk edukasi ya. Pertama untuk support support. Nah, ini ada match yang bagus nih. Kalau kalian lower bracket kan kalian sering pick ogre karena gampang, terusnya tebel ya karena kita lihat ya untuk stat hero-nya. Wala. Nah, kebetulan sih juga spammer ogre. Kalian bisa lihat sendiri level dota plusnya saya itu 21. Nah, kalian bisa lihat statnya ya. Dia tuh strength gede per levelnya 3,5 untuk Intel 1,5. Eh, 1,5 Intel. Aginya, sorry. Aginya tuh 1,5, Intelnya 2,5. Kalian bisa lihat sendiri attack-nya gimana. Nah, perlu digarisbawahi untuk defense-nya. Ogre tuh paling gede, paling tebel. Karena dia punya armor early 7,3. Kalian bisa lihat 7,3 Magic Resus 25% Nah di sini juga Dia tuh punya health regen yang gede Kalian bisa lihat uh, Batasan healthnya tuh 660 Dengan health regen 5,6 Itu tebel banget ya untuk Early banget belum punya item Apa-apa dia udah punya health regen segitu Kalian bisa lihat Mana regennya 0,8 it's fine lah Udah lumayan Satu aja tuh udah banyak perhitungannya Oke okay guys, sudah masuk di gamenya. Ntar saya ngilangin ini dulu. Nah, kita lihat item startingannya dia. Itu satu set tango, ring basilos sama mangga satu. Nah, ini pos 5 ya. Menurut saya, untuk ogre dia lebih cocok pakai Op of Venom. Dua set tango. Kenapa dua set tango? Kalian pos 5, kalian harus ngasih dua tango ke mid lane. Itu wajib untuk pos 5. Nah, terusnya sisanya kalian bisa beli ranting sebiji sama kalian bisa milih mau beli verifier atau mau beli mangga. Kalau saya belinya verifier buat adu right click gitu. Oke. Kita lihat pemilihan skillnya dia ngambil ignite ya. Bagus ignite early karena kalau misalkan musuhnya kontes bounty itu kalian bisa adu haras. Apalagi kalau dia punya Oppo Venom itu lebih haras banget. Kenapa? Oppo Venom kan kalian tahu dia tuh slownya lama untuk melee. Untuk yang melee ya. Maksudnya melee itu tuh kalau Ogre kan melee. Kalau dia pakai Oppo Venom dia slownya lebih lama. Dan lebih slow banget gitu. Gitu guys. Ya. Nah. Dia basilus ya sama ini. Oke, kita masuk ke landing phase-nya guys. Bentar. Oke guys, udah masuk ke landing phase. Kita masih di detik 36 ya. Kalian bisa lihat sendiri. Positioning-nya kalian lihat untuk landing phase. Bagaimana? Saya nggak mau terlalu komentar. Nanti kalau ada yang aneh baru tak komen. Kalau emang kalian sudah merasa janggal, <laughs> dimaklumi aja. Ini tuh Arkon 3. Kalian bisa lihat Arkon 3. Nah ini morphlingnya temennya saya. Nah dia tuh nge-smurf, dia tuh engine 2. Pengen belajar morphling jadi pakai akun kecil. Mau oh, sekarang Arkon berapa ini? Arkon 5 ternyata dia mau legend. Oke. Okay. Oke hey guys, kita langsung aja lanjut. Nah, kalian lihat nggak salahnya di mana ogernya? Nah, gini guys, ini kan namanya ignite untuk ngeharas ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri durationnya 5 detik, burn damage 26, kalian bisa kaliin aja 26 kali kan 5 itu 0, 3, 130 magic damage-nya, tinggal dikurangi magic rest lah. Nah, itu ada slow-nya. Nah, dia ngebuang spell ignite nggak mau sambil di hit enemy-nya nggak mau digebuk dia buang terus balik mundur naik ini kesalahan yang pertama kenapa kan kita sudah lihat statnya ogre tuh armornya tebal hat regennya banyak kenapa kalian harus penakut sebagai ogre gitu padahal kalau saya lawan ogre tuh malas untuk treated sama ogre karena dia tebel tadi kan. Ya dia tuh health regen juga banyak jadi 
tak treated ya dia fine-fine aja gitu malah saya yang bonyok gitu ini malah lempar terus balik Oke, berapa kali dia melakukan gitu kita lihat sama positioningnya jelek kan dia tuh match up nya sama morphling yang dimana health nya tuh rendah banget karena kan shift nya tuh dia masih level 1 gitu kalau kalian pengen lihat shift rate nya cuma 1 jadi nambah strength aginya tuh 1 1 1 1 1 gitu loh belum langsung plek banyak gitu jadi masih lembek banget darahnya cuma berapa lagi cuma 520 ya kan nah, kalau kalian main ogre dengan match up carry carry yang lembek kayak TB terusnya morphling PA apa lagi ya ya pokoknya yang carry nya lembek lah kan TB darah tuh cuma 500 cuma armornya tebel doang kalau di burst magic kan hilang dia kita lihat <laughs> kalian lihat deh <laughs> kalian lihat deh ini creep dia gebukin creep ini tuh agak aneh juga ada aneh kenapa dia ngambil lasitnya carry dia kan nge ini kan duit nih, plus 34 warna hijau kan punyanya ogre kan berarti kalau dia kan kuning kalau ini kan oranye ya kan kalian lihat warnanya aja lah goldnya ini kan plus 34 warna hijau berarti kan ogre yang dapat kan padahal dia tuh support gitu, ngapain ngambil hit kecuali ngedina ya ini kesalahan kedua oke, dia buang terusnya balik balik guys nyepel balik dua kali dulu nggak mau di hit ya dia di sini doang mainannya nggak mau ke jungle kalau saya jadi ogre ke sini ke sini kalian bokongin aja terus lempar ignite gebuk-gebuk nanti dia mundur sendiri musuhnya jadi kalau kalian main dota kalau kalian emang bisa agresif, agresifin aja. Jadi merasa risih musuhnya gitu, merasa nggak betah di lane. Waduh ini kok ngeharas banget gitu. Nah itu tujuannya support gitu, bikin musuh tuh kabur dari lane untuk laning phase ya. Kalau untuk mid lane apa mid game untuk late game beda lagi. Ini untuk laning phase dulu. Nah dia nggak pernah ngepul, padahal Lihat ya, creepnya kan di sini ya. Dia tuh 3 biji 3 biji mele ya, mele creep. Sedangkan ini udah jalan, harusnya dia kan ngepul nih biar creepnya nggak maju. Nah, ini pesan saya guys untuk pos 5 yang lower bracket biasanya nggak ngerti ngepul. Kapan harus pull, kapan nggak pull. Sama ada beberapa carry yang juga nyuruh pull gitu, padahal nggak perlu dipul. Nah, itu rada lucu juga. Jadi kalau menurut saya slowin dulu biar nggak kecepatan. Menurut saya kalau kripnya seimbang itu tuh di sini guys. Aduh, kripnya seimbang tuh di sini untuk dayer. Di sini di sini udah seimbang. Kalau udah mulai nggak seimbang ada di sini sejajar sama hard cam itu udah mulai nggak seimbang. Nah kalian bisa lihat kripnya kita tuh ada di depan tower ya tower musuh. Nah ini kan berarti udah maju banget gitu. Kalian sebagai support harus inisiatif ngepul gitu guys. Ngepul. Walaupun ngepul yang kecil juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting creepnya jadi kereset lagi loh ke sini jadinya. Kereset di sini. Kan kalau kalian ngepul otomatis otomatis ada beberapa creep kalian yang mati karena jungle ya. Kecuali kalian ikut ngehit jungle campnya ya. Itu ada yang nggak mati jadinya. Tuh. Nah, itu guys. Jadi kalian harus tahu kapan pull, kapan nggak pull. Nah, ini kan nggak enak banget nih, morphlingnya, farmingnya di sini di daerah sini kan udah nggak aman banget nih. Buat farming tuh udah nggak enak banget. Coba deh kalau kalian main sebagai carry, kalian farming di sini. Kalian nggak enak banget positioningnya. Mau farming susah, 
adanya kalian diharas terus. Cobain kalian main sebagai carry. Dengan support beginian, nggak pernah ngepul itu. Ngeharas kagak cuma buang spell doang. Udah armor 7, health regen gede, masih aja pusing. Loh, buang terus balik. Oke, okay, siap. Kayak gini terus. Oke, okay, saya mau nunjukin lagi ada momen-momen yang menarik nih. Bentar ya, guys. Oke, okay, guys, momen menariknya di sini. Ini kan Morphling mati nih. Ogre TP, oke. Okay. Nah, sama saya mau ngasih tips juga buat kalian. Mungkin nggak ada di tutorial. Nah, perlu kalian tahu, misalkan kalian TP di T1. Ini untuk basic aja ya. TP nih di T1. Kalian TP duluan, terus core kalian TP di tempat yang sama. Nah, itu makan waktu lebih lama untuk core kalian sampai gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen balik lagi ke lane, lebih baik kalian TP-nya di sini T2 aja, terus kalian jalan ke T1. Biar core kalian TP-nya duluan gitu, lebih cepat karena kan creep kan dia butuh makan gitu. Kalau kalian TP-nya di sini berbarengan dengan core itu kasihan core-nya. Jadi creep-nya malah ada yang miss gitu, jadi dia nggak dapat creep beberapa lah, kan lumayan gitu 30 gold, 30 gold jadi ya kalau mau, kalian nunggu core-nya TP dulu, baru kalian TP atau enggak, kalian TP di T2, core-nya TP di T1, itu lebih nggak apa-apa, lebih bagus biarin core kalian sampai duluan, intinya gitu, kan yang butuh makan kan core kalian, bukan support kan nah ini, balik lagi ya untuk yang momen menarik Kalian bisa lihat, Viper darah sekian, Pats darah sekian, oke. Okay. Kalian bisa nebak, apakah bisa ngekill semua? Harusnya bisa, tapi di sini tidak guys. Juga nggak tahu kenapa. Oke, okay, dia ngejar. Oke, okay. Patsnya ngehook, dapat ogre. Nah, darah tinggal segitu. Oke, okay. Morphlingnya majuin. Dia balik, terus diam, nunggu. Oke, okay, malah morphlingnya yang mati. Kita ulang lagi ya, guys. Oke okay, ya, tak lambatin, tak lambatin. Ini yang waktu ogernya kena hook. Ogernya kena hook. Kan morphlingnya tahu nih. Bisa ngekill nih dua biji nih, darah tinggal segini banget. Nah, ogernya oke okay lah, ogernya balik biar nggak kena break, it's fine. Ya, baliknya jangan sampai sana juga. Makan tango. Enggak makan, malah bengong, naruh ward. Oke, okay. morphlingnya mati, guys. <laughs> Ini kesalahannya banyak banget nih, Ogre. Ya udahlah, nggak apa-apa, bracket bawah. Ya, gimana ya, menurut saya, kalian sebagai support, kalau kalian nemu kayak tadi, kalian fight aja. Oke okay lah, dia lari buat nge-reset dulu, karena kan ada Viper ya. Apa sih yang skill areanya lupa? Nether Toxin gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan jauh banget. Malah bengong. Terusnya naruh watak. Udah, diem. Oke. Itu supportnya kurang ini. Kalau kalian mau tahu ini kurang banget supportnya. Nggak bisa new port ini tuh. Asal main ini tuh. nge kagak. Ngeharas kagak. Cuma ngebuang terus balik. Nah, kalau kalian nemu support kayak gini, sedangkan kalian main carry itu kalian pasti kesel banget. Apalagi kalau kalian main di bracket atas itu, udah udah nggak enak banget punya support ini kayak bukan support ini tuh. Kayak apa ya? Kayak bot jadinya. Kalian bisa lihat ya perbedaan levelnya. Dia level 2, ini level 3. Nah, buat kalian nge-smurf, kalian jangan menaruh ekspektasi untuk bracket bahwa tuh sama kelakuannya kayak bracket atas ya kayak contoh ogre ini tadi aja harusnya bisa ngekill tapi dia malah diem duduk naruh watak ya saya udah nggak ngepul udah nggak ngaras tadi gitu loh padahal dia tebel banget oke okay, guys untuk landing phase sampai sini dulu aja nanti next untuk ke mid game nya untuk fight sama positioning dia gimana sama penggunaan itemnya Oke okay guys, kita ada di menit 19 detik 16 ya. Ini posisi kita fight ini ya di T1 nih kalau kalian pengen tahu. Nah, kita pengen nyoba ngepush T1. Nah, musuh kan otomatis nge ya. Kita empat orang nih. 
kita biarin morphnya farming dulu aja karena early-nya udah jelek banget karena ogernya begitu tadi. Kalau kalian mau tahu dia mati 4 ngekill 1. Ini udah jelek banget. Creep-nya diambil sama ogre. <laughs> Oke, ini kita fight, kita lihat posisi fight-nya. Nih, mulai sini guys. Kalian bisa lihat, lead buang, chain frost ya. Oke, kita lamain dulu. Door, door, door. Ah, wala. Ini kan chain frost ke ogre ya. Harusnya, kalau kalian sebagai support dan ngerti, dia kena, udah tahu kena, Kena chain frost harusnya kan lari ya ke belakang dulu biar hilang dulu chain frostnya baru masuk lagi kan. Tapi ini enggak guys. Ditabrak jedor. Kena sini. Mantul ke timber. Mantul ke saya lagi. Mantul ke ogre. Mantul ke ini. Oke. Nah lihat. Darah saya tinggal segini. Darah ogre tinggal segini. Dia punya glimmer. Nah ini guys momen lucunya. Oke, okay. langsung tak pingin gara-gara tadi harusnya dia balik dulu, malah nempelin loh, malah deketin. Nah itu langsung tak pingin. Wah, support kayak gini nggak bener. Nah, lucu kan? Dia punya glimmer. Dia tuh lah, make ini make ini. Harusnya makainya kan ke saya ya, karena kan saya yang kena sekel kan. Tapi dia makinya ke diri sendiri guys. Mana ini ogre? Makainya wala ogre magi glimmer oke okay. oke okay, guys dia make glimmer buat diri dia sendiri padahal dia darahnya full udah banyak dibandingkan saya darah cuma tiga tiga ratus kena sekel dia bisa jalan oke okay, guys bracket bawah seperti ini kalau dia nge glimmer saya dia bisa ini loh bisa Fight lagi karena ya kalian tahu saya kan punya decay itu kan ngehil kan otomatis saya bisa ikut fight lagi gitu ada soul trip juga untuk decay itu nam maksudnya ngehil tuh dia kan ngambil strength jadi nambah loh healthnya nambah decay gitu saya kan ada thompson nih makin banyak unit makin sakit sama makin healnya makin kencang gitu bisa fight lagi nih cuma ogernya lucu ngasih glimmer diri sendiri nggak tahu lagi dah bisa fight lagi nih aslinya udah nggak ada mana semua tuh bisa fight lagi mah tuh bisa ngekill ini nah ini saya nggak tahu lagi dah oke mati menang sih emang fightnya cuma tadi aja Positioningnya jelek banget, udah tahu kena chain frost malah dideketin. Saya kena sekel, bukannya di glimmer dia tuh nggak ada ward padahal musuhnya kalau dia ngeglimmerin saya saya selamat. Kan kalau glimmer nih ya guys, itu tuh kalau kalian ngeklik itu tuh nambah magic resist 45. Power shot kan magic apa magic damage ya, tuh. Jadi agak ngurang gitu, nggak sakit-sakit banget. Ya begitulah. Juga nggak tahu lagi. Oke okay guys. Kita next ke bonus ini, bonus guys. Ada momen lucu nih. Bentar ya guys. Oke okay guys, momen lucunya di sini guys. Ini untuk bonus aja ya. Mungkin beberapa dari kalian juga belum paham. Jadi saya ngasih tahu aja. Sama kayak Ogre ini juga belum paham. Nih, kalian bisa lihat dia nge-queue. Nge-queue tuh apa ya, urutan beli itemnya tuh dia pengen lens ya. Aether lens namanya sebentar saya biasa nulisnya lens ether lens ya nah, untuk ether lens kalian bisa lihat energi booster void stone sama resep ya itu untuk bikin item itu nah kalian bisa lihat dia ada energi booster udah ada resepnya otomatis kalau kalian ngerti kalian belinya void stone ya kan langsung patunya disable biar void stone nya itu eh void stone energi booster nya itu bisa untuk di combine ke lens tapi kalau kalian pengen tahu nih lihat nih tuh tp nya lama bener dah eh tp sini
Centing. Dia beli energi booster lagi, guys. Aduh, padahal sudah ada tulisannya can be disable. Disable tuh jadi dipecah. Kalau kalian tahu kan Arcane Boots kan terdiri dari dua item, sepatu, sepatu coklat sama energi booster kan. Kalau kalian pecah, itu nanti dua itemnya kelok loh. Nah, kalau kalian pengen combine lagi, kan nge-unlock aja si energi boosternya buat dijadiin ke lens. Sebenarnya momen ini dia tuh bisa dapat lens cepat, tapi nggak tahu kenapa dia lebih milih beli energi booster. Oke. Okay. Nggak tahu lagi ya, padahal dia udah ada arcane ring loh sebenarnya. Udah nggak butuh arcane boots lagi. Sebenarnya sepatu butut it's okay gitu buat ogger kalau dia pengen ngeras lens ya. Kecuali ogernya pengen bikin guardian grief, tapi kalau dia pengen beli guardian grief Biasanya lens dulu daripada Guardian Grief karena lebih murah lensa dan efeknya lebih bagus karena cash range ya. Ogre kan mainnya spell kan. Itu guys. Terus ya ini buat saran aja dari saya. Biasanya saya lebih suka belinya Veil of Discord ya daripada lens. Biasanya kalau pengen beli lens tuh item kedua setelah Veil of Discord karena dia dapat stat, dapat 4 all attribute kan dari Kron. Terusnya dapat mana regen juga dari Basilus sama dari sama ada efek buat magic amplification kalau kalian klik ke musuh. Nah, ini tuh ngaras banget sebenarnya. Nge DPS-nya tuh gede banget. Per damage 50, duration 8. Kalau kalian hitung itu 400 ya damage-nya magic damage. Apalagi kalian ngambil ignite DPS. Biasanya saya ngambil ignite DPS daripada cast range gitu. Nah, buat trik aja misalkan kalian pengen ngejar orang nih. Kalian tuh buang Ignite dulu, baru kalian Fire Blessing. Kenapa? Cash range-nya Ignite sama Fire Blast itu lebih jauh Ignite daripada Fire Blast. Cash range-nya beda loh untuk skill-nya Ogre lebih jauh Ignite kalau kalian perhatiin. Kecuali musuhnya dekat kalian gitu. Kalian stun dulu baru Ignite nggak apa-apa gitu. Kalau jauh banget nggak bisa di stun ya mending Ignite dulu jadi musuhnya nggak slow. Kalian kan bisa kejar tuh. Jadi kan otomatis movement speed kalian lebih kencang daripada lawan yang kalian kejar gitu. Oke, ini udah ya guys, udah menang. Ya, pesan-pesan saya kalau kalian jadi support bikin core kalian tuh merasa nyaman. Merasa nggak dirisin sama musuhnya. Kalau kalian pengen tahu ini untuk early-nya morphling jelek banget ya. 04 menit 15 dengan network segitu kalian banding nama jagernya bedanya jauh beda 2000 beda 2000 tuh agak jauh banget Sebenernya, kalian bisa lihat grafnya player network itu dia di bawah Viper di bawah timber malah di bawah offline sendiri ya gara-gara ini tadi ogernya kurang begitu paham untuk nge-support gitu pakai item ya asal pakai udah tahu temennya mau mati bukannya di glimmer temennya malah glimmer diri sendiri ya begitulah untuk bracket bawah ya ya it's fine lah mungkin belum paham ya sudahlah I guess mungkin video edukasinya sampai di sini dulu kalau kalian suka jangan lupa kalian like share dan di subscribe juga channel saya biar kedepannya semakin berkembang lagi oke okay guys see ya